வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்மளோட வீடியோ சோசியல் சிக்ஸ்த் சோசியல் ஃபஸ்ட் டேம் தான் போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பாலிட்டி பார்த்து முடிச்சிருவோம் ஓகேங்களா ஏற்கனவே நம்ம ஜாகிரஃபி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ரெண்டுமே முடிச்சாச்சு ஸோ இதில் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரே வீடியோவில் புக் பேக் கொஷனும் இதையும் பார்த்துருவோம் இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தா போதும் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான இது தேவை கிடையாது ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ஹையர் லெவலில் இருக்கிறதுலேயே பார்த்துட்டோம் லெவன்த் டுவெல்த்துலேயே நம்ம நல்லாவே பார்த்துட்டோம் நைன்த்துலேயும் பார்த்துருக்கோம் டென்த்துலேயும் பார்த்துருக்கோம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இந்தியாவினுடைய அந்த பன்முக தன்மைகள் சமயங்கள் இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்றும் அவ்வளோ டீட்டெயிலாங்கலாம் கொடுக்கல ஓகே ஸோ இது பாருங்கள் இது வந்து ஒரு கொஷின் நம்மளுக்கு ஒரு பகுதியின் பொருளாதார நடவடிக்கைகளை அதன் நிலவியல் மற்றும் காலநிலை கூறுகள் தான் தீர்மானிக்கின்றன ஓகே ஸோ எது வந்து அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலவியல் காலநிலை கூறுகளை தீர்மானிக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு புக் பேக் கொஷின் புக் பேக் கொஷின் வந்து வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஓகே அங்கே இருக்கக்கூடிய மனித நடவடிக்கைகளா அங்கே அந்த சூழலா இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு வரும் அதெல்லாம் குழப்பம் மனிதனா பொருளாதாரமா அப்படிங்கறதெல்லாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது வரும் ஸோ கண்டிப்பா நம்மளுக்கு சமச்சீர் புக்ல என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் அங்க ஆன்சர் வைப்பாங்க பாத்துக்கோங்க பொருளாதார நடவடிக்கை ஓகே கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு மேகாலயாவில் உள்ள மவுண்ட் சின்ராம் அதிக மழை பொழியும் பகுதி குறைவான மழை பொழியும் பகுதி ராஜஸ்தான்ல உள்ள ஜெய்சால்மர் அப்படிங்கிறது தான் இடம் இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் நம்ம இரு மதங்கள் அதாவது வேற்றுமையில் ஒற்றுமை மதச்சார்பற்ற அதாவது இந்தியா ஒரு மதச்சார்பற்ற இது அந்த இதுலேயே நம்ம எவ்வளவோ பார்த்துட்டோம் மதங்கள் பற்றி நிறைய பார்த்துட்டோம் ஸோ இந்தியாவில் தலை தூங்கிய மதங்கள் என்னதுங்க இந்து இஸ்லாம் கிறிஸ்துவம் சீக்கியம் புத்தம் சமணம் ஜொராஸ்ட்ரியம் ஓகே இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஆங்கிலேயர் ஆட்சி முந்நூறு ஆண்டுகள் இருந்தது ஏறத்தாழ முந்நூறு ஆண்டுகள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான கொஷின் இந்தியாவின் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியா எவ்வளோ மொழிகள் வச்சுருந்துச்சுங்களா இருபது நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு முக்கிய மொழிகளையும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று கணக்கெடுப்பில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மொழிகள் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது பிற மொழிகளை வச்சுருந்துருக்கு ஓகே முக்கிய மொழிகள் நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிற மொழிகள் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூத்தொம்போது இதுல இந்தோ ஆரியன் திராவிடன் ஆஸ்ட்ரோ ஆஸ்டிக் சீன திபத்தியன் இது நான்கும் முக்கிய மொழி குடும்பம் ஓகே முக்கியமான மொழி குடும்பம் என்னதுங்க இந்தோ ஆரியன் திராவிடன் ஆஸ்ட்ரோ ஆஸ்டிக் சீன திபத்தியன் ஓகே தமிழ் மொழியானது பழமையான திராவிட மொழி இந்தியாவில் பேசப்படும் முதல் ஐந்து மொழிகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தா இந்தி வங்காளம் தெலுங்கு மராத்தி தமிழ் ஸோ மொத்த மக்கள் தொகை சதவீதம் அதில் எவ்வளோ பேர் வந்து இந்த மொழிகள் பேசப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா இந்தி வந்து நாற்பத்தி ஒன்று ஓகே நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஜீரோ மூணு பர்சன்ட் வங்காளம் எட்டு எட்டு புள்ளி ஒன்று ஜீரோ ஏழு புள்ளி ஒன்று ஒம்பது தெலுங்கு மராத்தி பார்த்தோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டபுள் நைன் தமிழ் ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் ஒன் பர்சன்ட் பேசுகிறாங்க ஓகே ஸோ அதிகமாக மெஜாரிட்டியில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ பர்சன்ட் இந்தி தான் பேசுகிறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் ஏழ எட்டாவது அட்டவணையின்படி இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் அலுவலக மொழிகளாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இந்திய அரசால் முதல் செம்மொழியாக தமிழ் மொழி அறிவிக்கப்பட்டது ஓகே செம்மொழி அதாவது தமிழ் எப்போங்க செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இதுதான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்டது தற்போது ஆறு மொழிகள் செம்மொழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை மொழிகள்னு பார்த்துக்கோங்க இந்திய தொல்லியல் துறை இதுவரை கண்டுபிடித்த கல்வெட்டு சான்றுகளில் அறுபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதில் பெரும்பாலானவை வந்து தமிழ் மொழியில் தான் எழுதப்பட்டிருக்குதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில் பல்வேறு வகையான இசை வடிவங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன அதில் என்னென்ன இசை வடிவங்கள்னு பார்த்துக்கோங்க இந்துஸ்தானி இசை கர்நாடகம் தமிழ் செவ்வியல் இசை நாட்டுப்புற இசை லாவணி இசை கஜல் இசை ஓகே ஸோ லாவணி கஜல் இதெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த இசை வடிவங்கள் தான் தேசிய விழாக்கள் சுதந்திர தினம் குடியரசு தினம் காந்தி ஜெயந்தி இதுதான் தேசிய விழாக்கள் இது நம்மளுக்கு 
கண்டிப்பாக கொஷின் வர்றது தான் எப்போவுமே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய கொஷின் தான் இது பார்த்துக்கோங்க தமிழ்நாட்டில் புகழ் மாநிலம் புகழ்பெற்ற நடனம் தமிழ்நாட்டில் கரகாட்டம் ஒயிலாட்டம் கும்மி தெருக்கூத்து பொம்மலாட்டம் புளியாட்டம் கோலாட்டம் தப்பாட்டம் தமிழ்நாட்டில் நம்மளுக்கு இதை ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் கேரளா தெய்யம் மோகினி ஆட்டம் பஞ்சாப் பங்க்ரா ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் தும்கல் குஜராத் கார்பா தாண்டியா ராஜஸ்தான் கல்பேலியா கூமர் உத்தரப்பிரதேசம் ராசலீலா சோலியா அசாமில் பிஹு ஸோ இது நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பொறுத்துக்களை கேட்டிருக்கிறாங்க இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த பஞ்சாப் பங்க்ரா இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறக்கூடிய கொஷின் கேரளா வச்சு கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் இந்தியாவில் பல்வேறு இன மக்கள் காணப்படுவதால் இந்தியாவை இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என யார் சொன்னாங்க பி எஸ் ஸ்மித் இந்தியாவில் இருபத்தி ஒன்பது மாநிலங்களும் ஏழு யூனியன் பிரதேசங்களும் உள்ளன இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏன்னா துணை கண்டத்திற்கு இருக்கக்கூடிய அத்தனை அம்சங்களும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு க இருக்கிறதுனால இது துணை கண்டம் மிக அதிக மலை உள்ள மவுண்ட் சின்றாம் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குதுங்க மேகாலயா மாநிலத்தில் இருக்கிறது ஓகே குறைவான மணி மலை பொழியக்கூடிய இடம் ஜெய்சால்மர் பார்த்தோம் இல்லையா எந்த மதம் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இல்லை இதில் கொடுக்கப்பட்டதில் எந்த மதம் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இல்லை ஸோ இதெல்லாமே இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மதம் தான் இதில் கன்ஃபூசிய மதம் தான் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இல்லை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவணையில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக மொழிகளின் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டு கேரள மாநிலத்தில் தான் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படுது மோகினியாட்டம் கேரள மாநிலத்தில் நடக்கக்கூடிய செவ்வியல் நடனம் டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலின் ஆசிரியர் யாருங்க ஜவஹர்லால் நேரு வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்ற சொற்றட்டை உருவாக்கியவர் ஜவஹர்லால் நேரு தான் வி ஏ ஸ்மித் இந்தியாவை என்ன சொல்கிறாருங்க இனங்களின் அருங்காட்சியகம் என்று அழைக்கிறார் ஒரு பகுதியின் எந்த நடவடிக்கைகளை அப்பகுதியின் நிலவியல் கூறுகளும் கால்நிலைகளும் தீர்மானிக்குதுங்க பொருளாதார நடவடிக்கைகளை இப்போ தான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஓகே இங்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே தான் ஆன்சர் இருக்கு பாருங்க மிகவும் குறைவான குறைந்த மலைபொழு உள்ள ஜெய்சால்மர் எந்த மாநிலத்தில் இருக்குதுங்க ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் தமிழ் செம்மொழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு பிஹு திருவிழா எந்த மாநிலத்தில் இருக்குங்க அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் ஓகே நீக்ரி டோக்கல் அப்படின்னா இந்திய இனம் தான் கடற்கரை பகுதிகள் மீன்பிடி தொழில் ஜொராஸ்ட்ரியம் மதம் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை இந்தியா ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் லெசன் பார்ப்போம் சமத்துவம் பெறுதல் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் லெசன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் லெசன்ஸ் எல்லாமே பாரபட்சம் அப்படின்னா என்னது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மை எதிர்மறையான அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவது தான் பாரபட்சம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகே பாரபட்சம் உருவாதற்கான பொருதுவான காரணிகள் சும்மா பார்த்துக்கோங்க இது புக் பேக் கொஷினில் இருக்குது பாரபட்சம்னா என்ன புக் ஒத்த கருத்து அப்படின்னா என்னது அப்படின்ட்டு இது உருவாவதற்கான பொதுவான காரணிகள் ஏன்னா எப்படி வேணாலும் கண்டிப்பாக கேட்கலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து காமனாக ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் மாதிரி தெரியும் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு உள்ளே போய் பார்த்தா தான் தெரியும் நாங்கள் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது தான் எதை எடுக்கிறது எதை விடுறதுன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு இதுக்கான அந்த பொதுவாக சமுதாக சமூக காரணிகள் அப்படின்னு பார்த்தா சமூக மயமாக்கல் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடத்தை பொருளாதார பயன்கள் சர்வாதிகார ஆளுமை இன மைய கொள்கை கட்டுப்பாடான குழு அமைப்பு முரண்பாடுகள் இதுதான் பாரபட்சம் உருவாவதற்கான காரணங்கள் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு புக் பேக் கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பார்ப்போம் நம்மளுக்கு இன நிறவரிக்கு முடிவு தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அதிபரான நெல்சன் மண்டேலா இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் சிறை வாழ்க்கைக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தான் விடுதலை ஆயிருக்காரு ஓகே இவர் எவ்வளவு நாள் இருந்திருக்கிறாருங்க இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் இருக்கிறார் சிறையிலேயே தொண்ணூறுல விடுதலை ஆயிருக்கார் இவர் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்து இனவரிக்கு ஒரு முடிவு கட்டினவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் உலக அளவில் அமைதி நிலவவும் மனித உரிமைகளுக்கான போராட்டத்தில் முன்னோடியாகவும் திகழ்ந்தார் அம்பேத்கர் அம்பேத்கர் பத்தி தான் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அம்பேத்கர் லெஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் அதில் இல்லாததெல்லாம் இங்கே ஒன்றும் இல்லை பெருசாக ஏன்னா வந்து அது பெ டென்த்து புக்கு டு அதில் இந்த இதில் பார்த்துருந்துருப்போம் டுவெல்த்தில் பார்த்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னொரு வீடியோ கூட நம்ம அம்பேத்கரை பற்றி பார்த்தே ஆகணும் ஏன்னா அது வந்து ஐஎன்சியில் அவருடைய பங்களிப்பு எப்படி அப்படிங்கிறத இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ பண்ணியே ஆகணும் பண்ணலாம் 
டாக்டர் பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கார் பாபா சாஹேப் என பிரபலமாக அழைக்கப்படுபவர் ஓகே பார்த்துக்கோங்க இவர் இந்திய சட்ட நிபுணராக நிபுணராகவும் பொருளாதார நிபுணராகவும் அரசியல்வாதியாகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் பன்முகத்தன்மையுடன் திகழ்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல எம்ஏ பட்டத்தை பட்டப்படிப்பு முடிச்சிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழுல கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்துல பிஹெச்டி பட்டத்தையும் முடிச்சிருக்காரு முன்னாள் இதற்கு அதற்கு முன்னர் லண்டன் பொருளாதார பள்ளியில டிஎஸ்சி பட்டத்தையும் பெற்றிருக்கிறார் ஓகே என்னென்ன பட்டம் பார்த்துக்கோங்க இதை விட இன்னும் அதிகமாகவே அவர் படிச்சிருக்காரு இவர் அரசியலமைப்பு நிர்ணய சபையின் வரைவுக்குழுவின் தலைவராக இருந்தார் இவர் இந்திய அரசியலமைப்பின் தந்தையாக கருதப்படுகிறார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சராக பணியாற்றியிருக்கிறார் இவரது மடிவுக்கு பின்னாடி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல தான் இவருக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது ஸோ இதுல சிக்ஸ்த்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுல பார்த்தா ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பார்த்தது தான் இருந்தும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருவோம் எழுத்தறிவு விகிதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பு அதிகமான எழுத்தறிவு கொண்ட மாவட்டங்கள் குறைவான எழுத்தறிவு கொண்ட மாவட்டங்கள் அதிகமானது ஃபஸ்ட் பிளே ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்கிறதுனா கன்னியாகுமரி சென்னை அடுத்தது தூத்துக்குடி நீலகிரி இதில் மிக குறைவான இது பார்த்தோம்னா தருமபுரி அதுக்கு அடுத்த நிலையில் அரியலூர் அப்புறம் கிருஷ்ணகிரி அப்புறம் விழுப்புரம் அதே பாலின விகிதம் பார்த்தோம்னா அதிகமான பாலின விகிதம் உள்ளது குறைவான பாலின விகிதம் அதிகமானது பார்த்தோம்னா நீலகிரியில் ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் எல்லாமே அதிகமானது பாலின விகிதத்தில் அதிகமான இதில் இருக்குது தஞ்சாவூரில் பார்த்தா ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று இருக்குது நாகப்பட்டினம் ஆயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு தூத்துக்குடி ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாலின விகிதம்னு என்னங்க இவ்வளோ ஆண்களுக்கு இவ்வளோ பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பெண்களே அதிகமாக இருக்காங்க இங்கே தருமபுரியில் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு சேலம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு கிருஷ்ணகிரி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ராமநாதபுரம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஸோ தருமபுரியில் தான் குறைவாக இருக்கு அரசியலமைப்பின் பதினான்காவது பிரிவு சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்கிறது ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பாருங்க ஆயிரத்தி அவருடைய காலம் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் இயற்பெயர் பார்த்துக்கோங்க அபுல் பகீர் ஜெய்னுல் ஆப்தீன் அப்துல் கலாம் அபுல் பகீர் அபுல் ஓகே அவுல் பகீர் ஜெய்னுல் ஆப் தீன் ராமேஸ்வரத்தில் தமிழக இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்தார் இவர் இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவர் இவர் மக்களின் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் என்று அன்புடன் நிறைவு கூற நினைவு கூறப்படுகிறார் இவர் வந்து ராமநாதபுரத்தில் பள்ளி படிப்பையும் திரு ஜெயின்ஸ் ஜோசப் கல்லூரியில் பட்டப்படிப்பையும் முடிச்சிருக்கிறாரு சென்னை தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் விண்வெளி பொறியியல் படிப்பிற்காக படிப்பிற்கு பிறகு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் சேர்ந்திருக்கிறார் ஓகே இளமை காலத்தில் அப்துல் கலாமின் குடும்பம் வந்து வறுமையில் இருந்திருக்கு எனவே தனது குடும்பத்தின் அந்த குடும்பத்துக்கு உதவி செய்வதற்காக செய்தித்தாள்களை விற்பனை செஞ்சிருக்கிறார் இவர் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருதான பாரத ரத்னா விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் பாரத ரத்னா விருது உட்பட பல விரு பல்வேறு விருதுகளை இவர் வாங்கியிருக்கிறார் ஓகே பாரத ரத்னா விருது எப்போ வாங்கியிருக்கிறான்னு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் இவர் பல்வேறு நூல்களையும் எழுதியிருக்கிறார் இவருடைய புகழ்பெற்றவை அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி இருபது அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் த லூமினஸ் பார்க் மிஷன் இந்தியா இதெல்லாம் இவருடைய நூல்கள் இவருடைய சிறந்த பணியால் இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் என்ற பட்டத்தையும் இவர் இந்தியா வந்து இவருக்கு வந்து ஏவுகணை மனிதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்டம் கொடுத்துருக்கு இந்தியாவின் ஏவுகணை மனிதர் யாருங்க அப்துல் கலாம் ஓகே விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சென்னையில் ஒரு நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவருடைய தாயார் வந்து ஒரு சதுரங்க வீட்டு விளையாட்டில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டிருந்ததுனால ஆனந்துக்கும் ஐந்து வயதிலேயே சதுரங்க விளையாட்டை கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் இவருடைய எதிர்கால வாழ்க்கையில் சதுரங்க வீரராக நிகழ அடிப்படையாக அமைந்தது ஆனந்த் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு இந்த ஆண்டுகளில் சதுரண்ட சதுரங்க விளையாட்டில் வந்து உலக சாம்பியனாக விளங்கியிருக்கிறார் என்னென்ன ஆண்டுகள்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மொத்தம் அஞ்சு தடவை பதினாலு வயசுலேயே உலக இன இளையவர் சதுரங்க போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்றிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்தியாவின் முதல் கிராண்ட் மாஸ்டரானார் நாட்டில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வழங்கப்படும் உயரிய விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பெற்ற முதல் வீரர் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் நாட்டின் இரண்டாவது உயரிய விருதான பத்ம விபூஷன் விருதையும் வாங்கியிருக்கிறார்
இளவழகி இவங்க சென்னை வியாசர்பாடி பகுதியில் உள்ள ஏழ்மையான குடும்பத்தை சார்ந்தவர் இவரது தந்தை ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுனர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் பிரான்சின் கேனஸ் நகரின் பாலிஸ் தேஸ் விழா போட்டியில் வந்து தன்னுடைய முதல் கேரம் சாம்பியன் பட்டத்தை வாங்கியிருக்காங்க அதே ஆண்டிலேயே தேசிய கேரம் சாம்பியன் போட்டியில் முந்தைய உலக சாம்பியனான ரேஷ்மி குமாரியை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றிருக்காங்க ஓகே ஸோ கேரம் யாருங்க இளவழகி ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நபர்களை கொடுத்து என்னென்ன விளையாட்டு விளையாட்டுத்துறை என்னென்னு கொடு கேட்குறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து எந்த இடத்துல போய் பட்டம் பெற்று வாங்கியிருக்காங்க எந்த போட்டி ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இது வரைக்கும் கேட்டது பார்த்தீங்க அப்படின்னா விளையாட்டு வீரர் எந்த விளையாட்டு அப்படிங்கிறது அதிகமான நம்மளுக்கு கொஷின் வந்திருக்கு ஆனால் டென்னிஸ் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நபர்கள் கேட்டிருக்காங்க யார் யார் அப்படின்னு கொடுத்து அதாவது எப்போ வந்து அவங்களுடைய இது சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத டென்னிஸ்லாம் கேட்குறாங்க பட் காமனாக கேட்கும்போது நபர்கள் விளையாட்டு எந்த துறை அப்படின்னு மட்டும்தான் கேட்குறாங்க மாரியப்பன் தங்கவேலு தமிழ்நாட்டின் எந்த மாவட்டங்க சேலம் மாவட்டத்தில் பிறந்தவர் இவர் வந்து தாயார் வந்து தனி நபராக இருந்து செங்கல் சூழலில் வேலை செஞ்சு காய்கறிகள்லாம் விற்பனை செஞ்சு தான் நாள் ஒன்றுக்கு நூறு ஊதியம் பெற்று தான் இவரை வளர்த்துருக்காங்க இவருக்கு வந்து விபத்தின் காரணமாக வலது காலில் நிரந்தரமான பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இத்தகைய பின்னடைவு இருந்த போதிலுமே பள்ளி கல்வியினை முடிச்சிருக்கிறாரு இவர் நான் பிறந்த நான் வந்து பிற மாணவர்களை விட வேறுபாடு கொண்டவன் என நினைத்ததே இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரியோ பாராலி ஒலிம்பிக் போட்டியில் அந்த ஒலிம்பிக்கில் வந்து ஆண்கள் உயரம் தாண்டுதல் டி ஃபார்ட்டி டூ போட்டியில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் மீட்டர் உயரம் தாண்டி தங்கப் பதக்கம் வென்றிருக்கிறார் ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரியோ பாராலிம்பிக் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவு பதினேழின்படி இந்தியாவில் தீண்டாமை ஒழிக்கப்பட்டது தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டம் எப்படின்னா பிரிவு பதினேழு ஓகே கொஸ்டின் பார்த்துருவோம் பின்வருவனவற்றில் எது பாரபட்சத்திற்கான காரணம் அல்ல புவியல் ஓகே கொஸ்டின் கேட்டாங்களா இப்படி தாங்க நம்மளுக்கு வைப்பாங்க பாலின அடிப்படையில் நடத்தப்படும் பாகுபாடு குறிப்பிடுவது பாலின பாகுபாடு பாலின அடிப்படையிலான ஒத்த கருத்து உருவாவதால் பெரும்பாலும் சித்தரிக்கப்படுவது திரைப்படங்கள் விளம்பரங்கள் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் அதாவது ஒத்த கருத்து உருவாதல் பாலின அடிப்படையிலான ஒத்த கருத்து உருவாதல் அப்படின்னா என்னதுங்க ஒத்த கருத்து உருவாதல் அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான கருத்து பாலின அடிப்படையில் அதாவது இப்போ ஒரு பெண் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஆணுக்கு அதாவது ஆண் செய்யக்கூடிய வேலைகளை பெண் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற அதே ஒரே மாதிரியான கருத்து அதுவும் ஒரு தவறான கருத்து ஓகே இதுதான் சொல்லப்படுதுங்க ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் இந்தியா டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அக்னி சிறகுகள் எழுச்சி தீபங்கள் இது எல்லாமே தான் ஓகே ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு நைன்டீன் நைன்டி செவன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் முதன் முதலில் கிராண்ட் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு நைன்டீன் எயிட்டி எந்த போட்டிங்க கேரம் அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவின் கீழ் எந்த ஒரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம் இனம் ஜாதி பாது பாலினம் பிறந்த இடம் ஆகிய அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது என கூறுது பதினஞ்சு ஒன்று பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டின் கணக்கெடுப்பின்படி தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வி அறிவு பெற்றுள்ள மாவட்டம் கன்னியாகுமரி பாரபட்சம் அப்படின்னா மற்றவர்களை காட்டிலும் சிலரை தாழ்வாக நடத்துவது ஒத்த கருத்து உருவாதல் அப்படின்னா தவறான பார்வை அல்லது தவறான கருத்து ஓகே ஸோ இப்போ சொன்னது தான் அதாவது பெண்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கிற அந்த தவறான பார்வை தவறான கருத்துக்கள் ஒரே மாதிரியான கருத்து பாகுபாடு பிறரை பற்றி எதிர்மறையாக மதிப்பிடுறது பிரிவு பதினாலு என சொல்லுது சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் அப்படிங்குது பிரிவு பதினேழு தீண்டாமை ஒழிப்பு டேஷ் என்பது மற்றவர்களை பற்றி எதிர்மறையாக அல்லது தாழ்வான முறையில் கருதுவது என்னதுங்க பாரபட்சம் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் பிறந்தார் இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விளையாட்டு அந்த விளையாட்டு விருதான ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருதினை முதன் முதலில் பெற்றவர் யாருங்க விஸ்வநாதன் ஆனந்த் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் சட்ட அமைச்சர் அம்பேத்கர் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி குறைந்த பாலின விகிதம் உள்ள மாவட்டம் எதுங்க தர்மபுரி ஓகே 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்மளுக்கு வந்து இது முடிஞ்சிருச்சு ஓகே கான்ஸ்டியூஷன் அதாவது குடிமையல் பகுதியில் இது ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டைம் கண்டிப்பாக இது வந்து இந்த புக்கு அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரியெலாம் ரொம்ப வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபியெலாம் ரொம்ப தேவையான கொஷின் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாலிட்டி மட்டும் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்குது ஏன்னா நம்ம அந்தளவுக்கு டீப்பாக படிக்க வேண்டிய கா இதில் இருக்கும் அதனால் அந்த இது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபியெலாம் நல்லா ஹெவியாகவே நல்லா டீட்டெயிலாக சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தான் எல்லாமே ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் சிந்துவெளி நாகரிகம் கூட நம்ம பார்க்காத கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய இதில் இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ